горите са едно от най-големите природни богатства на България. Осигуряването на питейна вода, чист въздух, благоприятен климат, условия за спорт, туризъм и рекреация са дарове, които получаваме от гората, без да се замисляме за тяхната истинска стойност. Горите задържат влагата в почвата, предпазват от порои, наводнения и свлачища, защитават от вятъра земеделските култури в равнините. За повечето диви обитатели на нашата страна, горите са естествения дом. От наличието и състоянието на този дом зависят както разнообразието, така и изобилието от животински и растителни видове в България. Горите обхващат около една трета от територията на страната ни. Значителна част от горските масиви попадат в защитените зони от европейската екологична мрежа Natura 2000. Тази мрежа е създадена с цел опазване на биологичното разнообразие, което е от изключително значение за благосъстоянието на хората в Европейския съюз и целият ни континент. За хората горите са източник на естествени продукти, ресурси и суровини, които са възобновими, а производството и използването им оказват незначително въздействие върху околната среда. Тези горски ресурси, въпреки че са възобновими, са изключително крехки и уязвими, както от въздействието на човешката дейност, така също и от влиянието на природни нарушения, свързани с глобални процеси като промяната на климата, опустиняването и загубата на биологично разнообразие. Възможно ли е да се постигне баланс между богата, които ни дава гората, и економическата изгода от добитата дървесина? Възможно ли е да съществува устойчив цикъл на естествено или изкуствено възобновяване на гората и добиване на така ценния за човека дървен материал? Тези фундаментални въпроси и проблеми са отразени в работата на лесовъдите, служителите и работниците в горския сектор, които се грижат за състоянието на горите в България. Добър 18! Главната цел на отгледната теж в тази млада гора е да маркираме такива дървета, с което да създадем условия останалото дърво да израсне така че са 40-50 години то да е с такова качествено стъбло от което вече да може да произведеме не само дърва за огрев а от тази гора да добиваме вече и строителна дървесина която е 2-3-4 пъти по-скъпа от дървата за огрев това е главната цел на тази сеч тук да добиваме от тази гора са 40-50 години ето такива трупи, които се продават много по-скъпо а защо са ни нужни те? Защо изобщо нужно да отсечеме това дърво? Защото всеки от нас би предпочел дървена до грама пред пластмасова. Всеки от нас би искал да закусва и да обядва на дървена маса, отколкото на една пластмасова или една желязна. Идеята е ние така да отсичаме отделните дървета в гората, че ние да не променяме съществено състоянието на гората. И за това в момента тук се отсичат и се маркира за сеч едно на всеки 7-8 дървета. Стопанистването на държавните гори в България се извършва от 6 държавни предприятия, разпределени в страната ни на географски принцип. Едно от тях е Юго-Западното държавно предприятие Благоевград, което управлява горските територии в широки граници, 
от западните части на Стара планина, през Софийската котловина, долините на реките Струма и Места, до българо-гръцката граница и планината Беласица. Югозападно предприятие има една основна насока да управлява и да стопанисва първо съобразни изискванията на закона на горските територии, държавните горя горски територии и второ следствие на тези грижи да имаме една устойчива екосистема горска, която пак казвам да изпълнява всичките ред функции на горите, една от които е най-важните водоохранната, въздуха, рекреацията, всички функции на горите, не на последно място биоразнообразието и на фауната. Така че ние нямаме някаква друга стратегическа цел. Основната цел е запазване и обогатяване на българската гора. Когато видим по гората такива места с много млади фиданки, с голямо количество естествено възобновяване, а в съседство са останали едри и стари дървета, които да продължат да се меносят и да помагат на гората да се възобновява естествено, то това е признак, че горските са се свършили изключително добре работата. Те са извадили отделни дървета, които ние да ползваме за дървесина, но и са създали условия гората сама да се възстанови, без да се налага изкуствено залесяване. За възобновяването на гората в райони, където дърветата не могат да се прихванат по естествен начин, са необходими залесителни мероприятия. Залесяването, което на пръв поглед изглежда елементарна дейност, в действителност е продължителен и скъпоструващ процес. Определенето на източници за добив на подходящи семена и произвеждането на фиданки в разсадници е началният етап, който при досега използваните технологии в България е с продължителност от 2 до 4 години. Допълнително там, където ще бъде засадена готовата фиданка, се извършва почистване и подготовка на терена за залесяване. Едва след тези операции се пристъпва към засаждането на младото дравче в почвата. При неблагоприятни климатични условия или пропуски в работата на залесителите, често резултатът е слабо прихващане на засадените дравчета, което налага допълнителни дейности и разходи за подмяна на изсъхналите фиданки. Четири дубки пак са пропуснали. Къде? Не, не, не сме го скарали до края. Защо? Защо свършваме ти данки? Не, не, Ма не е тука. Там горе. А, на горе? А там горе вярно началото, че го разпиха. Ама те вътре към събрата не сме. Ма е. Значи не си, ще да. ходим, ще ходим утре, само ще оправяме грешки. Проверяваме в момента дали правилно са посадени фиданките, дали е на достатъчна дълбочина, дали не е открита кореновата шийка. За да има добра прохвещаемост, фиданките трябва да са хубаво оплътнени, около 2 см да има пръст отгоре, за да презимуват и да няма изхвърляне на фиданките. За да намали загубите и повиши успеваемостта на залесяванията, Югозападното държавно предприятие в сътрудничество с Горска семеконтролна станция София разработи проект за внедряването на автоматизирана поточна линия за контейнерно производство на фиданки с закрита коренова система. Избраните технологии и машини за това производство са създадени в Швеция и вече са успешно изпитани по целия свят. У нас лесоводител от Югозападното държавно предприятие 
решават да инсталират съоръжението в горския разсадник край Софийското село Локорско. Тук вече има изградена кенна банка за семена от ценни дървесни и храстови видове, което е важна предпоставка за успеха на проекта. В момента се намираме в генна банка село Лукорско към ГСС София, в която се съхраняват над 4 тона жълди. Космат дъб, зимен дъб, лагун, цер. Това е дървовина хвойна, която се съхранява в тези съндъчета в пясък и трябва периодично да се облажнява в бъде здраво селито. Трябва да си ги поливам, защото не има да, как да стане иначе. Да, е важно е въздушната. Да, иначе вижда ли се добре като процент на игличките? Да, да, идеално. Да, не е, ние така сме го направили, не под 3-4. Защото това е то сляга. Сляга и резника остава на повърхността. Да. С развитието на рисуватската наука сме се стремяли да търсим възможности за създаване на все по-устойчиви и производителни горски насъждения. При традиционните залесявания масово в нашата страна се са използвали фиданки с открита коренова система, фиданки на гол корен. За някои по-тежки обекти по отношение на по-плитка почва по-слабо влагозапасяване на почвата, т.е. по-сухи месторастения, са търсени възможности за по-добро прихващане и оцеляване на културите. Във времето се е развила и идеята за производство на фиданки с закрита корнева система или така наречените фиданки, произведени в някакви производствени съдове. В природата няма решение, което да има изцяло положителни или изцяло отрицателни страни. Специално за фиданките с закрита коренова система риска се крие основно от възможната деформация на корените в контейнерите, която след това трайно се запазва на терена и се отразява върху устойчивостта и производителността. Това са контейнерни фиданки, засяти миналата пролет, като предимството на контейнерната фиданка е, че вместо да отнеме 2 или 3 вегетационни сезона, тя става за един вегетационен сезон. Тоест, само за една вегетация фиданката е готова да отиде на терен, като кореновата система е добре оформена, отдолу с каос и когато отиде в земята, продължават корените да се развиват в земята. Проектът за производство на контейнерни фиданки в държавен горски разсадник при село Окорско включва инсталиране на автоматизирана поточна линия и изграждане на съпъстваща инфраструктура. Работата започва от кота нула, но за по-малко от година всички агрегати са доставени, инсталирани и приведени в действие. Това е мучатор, който почиства площи, които са заети с прераснани фиданки от червен дъб. Бракувани са фиданките, но не са махнати от терена. И сега се налага за тази машина да почисти площа, върху която ще бъде построена оранжерията и площадките за доглеждане на фиданките. монтажните дейности край Лукорско се случват паралелно с обучението на екипа, който ще работи в обновения разсадник. Така през 2019 година първата линия за производството на контейнерни фиданки за горско стопанство в България е официално открита. Технологиите, които до този момент се използват масово, са от средата на миналия век. Ние работим по разсадниците, проверяваме постоянно и си дадах сметка в един момент, че всъщност производството, което се прави, е по начина, по който преди 30 години, когато съм започнала трудния си стаж, даже някъде беше и по-лошо, защото изчезнаха някои от нещата, най-вече и работниците. И 
затова дойде идеята, че трябва да се направи нещо ново. Сега вече е факт е, цялата тази резултата е на лице. Сега очакваме да работи милиони фиданки да произведе, които да идат в гората и не само, и в градовете, защото и градовете станаха бетонни. А, даже бих казал, че най-застаналата част от сферата на горското стопланство, разсъдниковото производство, в момента вече в технологично отношение е въобще. На 17 април след обед съм тук с студентите в трети курс горско. Да, значи вече имаме какво да показваме. Защото да, вече а, сложихме харуцата пред България практиката и спревари науката. Тази машина отделя негодните семена от годните, а годните минават през седата и се отделят на фракции. Партидата, която изкараме от семената, които са примерно до 3,5 мм, да с еднаква енергия на кълнене. След това пускам другата фракция, по-голямата. Сама напитка, сама прави чувките, сама са е семената, сипва с пясък и контейнерчетата отиват към оранжерията за отглеждане. Това е бъдещето, защото тази машина първо намалява до голяма степен ръчния труд на работниците. От една страна, от друга страна, като себестойност и респективно след това прихващане, фиданките са с над 90% естествено прихващане, което намалява разходи за попълване и дава сигурност, че там, където работиме, действително ще бъде възстановена гората, така че инвестицията си заслужава. Засетите контейнерчета се докарват на площадката, където ще бъдат отгледани. Тук ги завиваме с мрежа, за да може птиците да не ги изваждат от гнездата им. Откриваме го сойките и зедоха всички. Това са сойки сойки. Те са враг номер едно на животчите. Една от първите задачи при производството на фиданки е събирането на семена. Добиването на репродуктивния материал се извършва в райони, които са естествено местообитание на ценни за България дървесни видове. Събираме космат дъб в колята на Телфонор. Косматия дъб или още наречения бял дъб обича сухи каменливи терени, какъв сме в момента. При първоначалния подбор на семената Избягваме събирането на лоши желади, които ще влушат качеството на цялата партида. Както виждате, тези в ръката не са нападнати на сикони, тези са изобщо изминили и като цяло лесно могат да се познаят по теглото им, дори да не виждаме дупката на дадения живот. Дубитите в гората семена, преди да бъдат засети, преминават през тестови обработка в горската семеконтролна станция. Така се гарантира успехът на новата рекорда от Фиданки. Изследванията, които правим в лабораторията, са два вида – физични и физиологични. Физичните включват органолептични признаци, чистота на семената партида, хиляда броя семена. А физиологичните признаци са кълняемост на семената, които изследваме на Якобсенов апарат или кълнителен шкаф. И изследване е жизнеспособност на семената, която може да бъде чрез разрязване и чрез тетразолов тест. Горска самоконтролна станция София е партньор по проекта. Като основните дейности, по които работи, е избор на източници за добив на горски репродуктивни материали, контрол при събирането на семена от целевите видове по проекта, както и изготвянето на технически наръчник за дървесните видове. Този живот го получихме в момента. В момента го измерваме какво е количеството. 
След това го третираме с препарат за дъръчки, с препарат за черви, махаме брака и остава чисто количество, което трябва да засеем. Тече посев на широколисни дървесни видове, който не е напълно автоматизиран. Автоматизирана е поточната линия за засяване на иголисни дървесни видове. За това, за да облегчим труда, ние сме поръчали вал, с който ще бъдат засявани и широколисните семена. До момента сме дали над 120 000 фитанки, вече са изпратени, т.е. за есенен посев. Като очакваме сега пролетта да изпратим още над 100 000 фитанки да отидат на терен за заресяване. Завършваме попълване на пролетното залесяване в Осогово. Попълването се налага поради засушаването доста фиданки не са се прихванали и свихнаха. И в момента се прави попълване с едногодишни контейнерни фиданки от Черен Бор. Първите залесявания с новите контейнерни фиданки на територията на Югозападното държавно предприятие се случват върху горски площи, които са пострадали от природни бедствия. Такъв целиви район е Кресна, където през 2017 година ушува огромен горски пожар. Друг целиви район за залесяване с контейнерни фиданки са и голисните гори на Осогово, които са нападнати от корояц. Разпространението на това малко насекомо при подходящи климатични условия може да унищожи огромни площи и голистни гори. Тези площи са освободени а, и извършена санитарна сеч, тъй като тези гори, които са белборовите гори, са нападнати от върхов короят. И сега ги заменяме с черен бор, който пак е със местен кроизход. Това е типично месторастене на този черен бор. Семената сме ги взели от резервата Глабра който пак се намира в Осогово, на територията на горско стопанство на Вестино. И от тези семена вече сме произвели фиданките. Залесяване с контейнерни фиданки се извършва и в райони, където задачата на лесоводите е създаването на нова гора. Подобни територии са голите склонове над скринския пролом на река Струма, които са част от Коневската планина. Само преди век, почти всички склонове над населените места са били оголени от сечи, пожари, а след това и породите, които са отнасяли почвата до гола скала. В рамките на 100 години България прави подвиг. Тези всичките площи са залесени, предимно с бял и черен борт, тъй като това е било най-доброто решение тогава, най-низки разходи, най-добро прихващане на тези дървесни видове, което към момента води до някои проблеми, но главната цел е била изпълнена. България и българите, чрез залесяването на над 20 милиона декара, са спряли ерозата и са възстановили гората върху най-цените ни терени около населените места. 
Един такъв е място, където се намираме. Някога голо, то сега е покрито с гора, благодарение на боровете и на широколисите дървесни видове, които вече тръгват и се възстановяват сами под сянката на тези борове. Трябва да отидеш да докараш мрежата, да можем да сложим на фиданките, дето са закарани там. И после ще направим една почивка, обяд и продължаваме. Средно годишно ние потребяваме над 4 милиона фиданки и би било нормално да имаме две такива линии, с които ще огъспечим необходимостта от основните дървесни видове и бихме могли да реализираме контейнерни фиданки на останалите предприятия, на общините, защо не и на частни лица, които имат интерес. Залесяването е дейност, в която участват не само горските работници и служители, но и много доброволци. Доброволният труд в залесителните кампании е не само обществена помощ, но и важен пример за бъдещите поколения. Така създаването на ново гора се превръща в кауза и мисия за съхранение на природния ресурс на страната. В този дълъг и труден процес, машините и технологиите са от особено значение, но най-важното е желанието на съвременния човек да опази природата и горите на България. Така след десетки години, машината за гора ще даде своите плодове и на хората след нас.